हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टेक्नो सैंस क्लब वेलकम टू टेन्त क्लास रिविजन प्रोग्राम भाग में इंपारटे वन मार क्वेश्चन अकाडमिक स्टाडर्ड वाइज आलरे इंपारटे फोर मार्क्स क्वेश्चन वीडियो अला जी अकाडमिक वाइज इंपारटे फोर मार्क्स क्वेश्चन अंड अकाडमिक वाइज अकाडमिक स्टाडर्ड वाइज टू मार्क्स क्वेश्चन की वीडियो चयन जर रे वीडियो चूड़न डिस्क्रिपन लिंक अदे विधि में यह वीडियो चवरों को चवरी पूर्ति वीडियो चूस्ते चवर आ रे वीडियो लिंक उ अभी चूड़ने वाले चूँ सो ई वीडियो इंपारटे वन मार्क् क्वेश्चन अकाडमिक स्टाडर्ड वाइज चूदा वीडियो पूर्ति चूँगी लाइक शेर चेक सब्सक्रैब मर्चीपक टापिक वेलकम बैक फ्रेंड्स वेलकम बैक टू टेक्नो सैंस क्लब अंदर दयचे अंदर वीडियो कम सिंबल उ लाइक लाइक् स्टार्ट फ्रेंड्स की सोशल मीडिया द्वारा और षेर चयी सब्सक्रैब सब्सक्रैबी बेल सिंबल प्रेस मूड चलते स्टार्ट लैट स्टार्ट दीडियो इंपारटे क्वेश्चन इंपारटे वन मार्क् क्वेश्चन अकाडमिक स्टाडर्ड वाइज रईट फस्ट क्वेश्चन आन स्क्रीन मीडियम इंग्ली मीडियम रेडियम मिस्ड इंपारटे वन मार्क् क्वेश्चन जरिए फस्ट क्वेश्चन रईट द फार्मला आफ स्पेसीफि हीट अंड एक्सप्लेन द टर्म्स इन इट विशिस्टोष्ण क्यू इज ईक्वल टू एम एस डेलटा टी क्यू इज ईक्वल टू एम एस डेलटा टी फार्मला फार्मला एम इज ईक्वल टू मार्च एस इज ईक्वल टू स्पेसीफि हीट डेलटा टी इज द चेंज इन टेमपरेशर क्यू इज द हीट स्पेसीफि हीट विशिस्टोष्ण सूत्रा राशि दाट पदा विवरी वन मार्क क्वेश्चन चाल ईजी फार्मलायटों दाटो उम अंटे एस अंटे डेलटा टी अंटे क्यू अंटे राय नैक्स्ट आर्द्रता अंटे ह्यूमडी वट इज ह्यूमडी एयर उटर वेपर प्रसेंट द वाटर वेपर प्रसेंट इन द एर इज का ह्यूमडी गाली में उठानी नीति आवरी दिन नीति आवरी ने आर्द्रता अटा नैक्स्ट थर्ड वन मिश्रमाल पद्धति सूत्र वाइं स्टेट द प्रिंपल आफ् मेथड आफ् मिक्चर् द मेथड आफ् मिक्चर हीट अनेसन उ मेथड आफ् मिक्चर एम चुनि यस ये हाट बाॉडी हाउ मच अमौंट आफ् हीट लास् बै हाट बाॉडी इज ईक्वल टू द अमौंट आफ् हीट गेन बै द कोल बाॉडी अच्छी प्रिंसपल आफ् मेथड आफ् मिक्चर्स नैक्स्ट फोर्थ वन तड़ बटल पड़ मार मार वाटर एम वाट हैपन वे दट वाटर What happened to the water when wet clothes are dry? Wet clothes dry ga mar na pur daan tlo unadhu mandi water yeh mo tumdi daiche se like che alandru. Yes, thank you. नैक्स्ट फिफ्त क्वेश्चन वेटे एसीटिक ऐसी प्यूर् एसीटिक ऐसी डज नाट कंडक्ट एलक्ट्रिटी अंत मुझे चपा शुद्धम एसीटिक आम्ल विद्युत वाहक का ऐसीडना सर प्यूर् ऐसी अनेक्ट्रिक कंडक्टर्स का वै बिकॉज इफ दर्ज ए वाटर पार्टिकल प्रसेंट इन इट दसीड ट्रीट ऐस एसीडि अंड इट कंडक्ट एलक्ट्रिटी When water molecules are present. Hi, welcome to Techno Science Club, all of you. Sixth important one more question. What it is to be formed when an acid or base mixed with water? Acid kani, base kani, amlang kani, sharan kani, neeti lo kalsi na apuri yen jaru thundi. Yen jaru thunda ma? Yes, heat produce ho thundi. Konta heat produce ho thundi water. टर तो ऐसी यानी बेस कल एपड़ू वाटर की ऐसी बेस कलपाली का ऐसी की यानी बेस वाटर कलपकड़ा क्वेश्चन अवकाश हो वट द प्रिकाषन टू प्रिकाषन इन डल्यूशन आफ् ऐसी अंड बेस अदे विधा नक्षत्र मिणुक मिणुकमटाई वाई डू स्टार अपियरिंग ट्विंकिंग ट्विंकिंग आफ् स्टार स्टार वस्तु लाइट डिफरेंट डिफरेंट प्लेस चला टाइम रिफ्राशन चंदम वाल स्टार ट्विंकिंग बिकाज आफ् रिफ्राशन बिकाज आफ द मलिपल रिफ्राशन मलिपल रिफ्राशन बै द लाइट कमिंग फ्रम द स्टार
ఎస్ యాసిడ్స్ బేసెస్ వాటర్ మాలిక్యూల్ లేకపోతే దాంట్లో హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఉండవు వెన్ వాటర్ మాలిక్యూల్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఇట్ ది దర్ ఈస్ ఎ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ సో వెన్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇట్ ఈస్ సెట్ టు బి యాసిడ్ ఆర్ బే యాసిడ్ దెన్ ఇట్ కెన్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ వెరీ గుడ్ నైన్ ఎయిత్ వన్ గమనించినట్లయితే ఆన్ వాట్ ఫ్యాక్టర్స్ దస్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద మీడియం డిపెండ్స్ ఏ ఒక యానకం యొక్క వక్రీభవన గుణకము ఏ ఏ అంశాలపైన ఆధారపడుతుంది అనేటటువంటి క్వశ్చన్ అంశాలు మాత్రమే రాయాలి వివరించక్కర్లేదు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ గ్లాస్ నైన్ బై ఎయిట్ అయితే వాట్ ఈస్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ వాటర్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ గ్లాస్ ఎయిట్ బై నైన్ రివర్స్ అవుతుంది టెన్త్ వన్ అవుట్ ఆఫ్ త్రీ డి అండ్ ఫోర్ ఇయర్స్ త్రీ డి ఫోర్ ఇయర్స్ లో దేనికి ఎన్ ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ హైగా ఉంటుంది 3D and 4S ఫోర్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ లో దేనికి ఎన్ ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకు ఎందుకు ఎక్కువగా ఉంటుంది త్రీ డి గమనించండి త్రీ డి లో ఎన్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎల్ వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి ఎస్ కి జీరో పికి వన్ డికి టూ సో ఎన్ ప్లస్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అవుతుంది ఫోర్ ఇయర్స్ గమనించండి ఫోర్ ఇయర్స్ లో ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఎన్ ప్లస్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ప్లస్ జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఏ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్కువ ఎన్ ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ త్రీ డికి ఉంటుంది ఒక రేడియో తరంగం యొక్క తరంగ దైర్ఘ్యము ఒక మీటర్ ఒక ఎం అయినా దాని పవన పుణ్యము కనుగొనండి వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ద రేడియో వేవ్ సీజ వన్ పాయింట్ జీరో మీ ఎం ఫైన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ శోషణ వర్ణపటం అనగానేమి అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రం అంటే ఏంటి వెన్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ వెన్ ఇస్ లైట్ ఈస్ ఫాల్ అన్ ఆబ్ అన్ ఆటమ్ ద లైట్ ఈస్ అబ్జార్బ్డ్ బై దట్ ఆటమ్ ఇస్ కాల్డ్ అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రం వాట్ ఈస్ లెన్స్ లెన్స్ ఈజ్ అన్ ఆబ్ లెన్స్ ఈజ్ ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ మెటీరియల్ విచ్ హ్యాస్ ఏ కర్వర్డ్ సర్ఫేసెస్ టూ వన్ ఆర్ టూ కర్వర్డ్ సర్ఫేసెస్ తో ఉన్నటువంటి ట్రాన్స్పరెంట్ మెటీరియల్ని లెన్స్ అంటాం కటకము అంటాం కటక సూత్రం వన్ బై ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై యూ ప్లస్ వన్ బై వి కటక తయారీ సూత్రం కూడా అడగచ్చు మెండలీఫ్ ఆవర్తన నియమాన్ని వ్రాయండి స్టేట్ మెండలీఫ్ ప్రిన్సిపల్ మెండలీఫ్ పీరియాడిక్ లా మెండలీఫ్ పీరియాడిక్ లా దేని మీద బేస్ అయి ఉంటుంది ఎస్ అటామిక్ వెయిట్స్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది మీ అందరికీ తెలుసు రైట్ వెరీ గుడ్ అదేవిధంగా సిక్స్టీన్ గమనించినట్లయితే Give examples for uh, ohmic conductors and non-ohmic conductors. Ohmic conductors and ohm niyamaan ni obey chese at 20 conductors ni ohmic conductors and taru ohm niyamaan ni obey chayin at 20 conductors ni ohmic conductors and taru. Non-ohmic conductors and taru. Ohm niyamaan ni obey chese conductors and ni koda metals and ni ohm niyamaan ni obey chese thai. Non-metals and ni konni rakala metalloids koda non-ohmic conductors kinna kosa. లైవ్ అయిపోయిందా వస్తుంది లైవ్ ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేయండి అమ్మా ఒకసారి ప్లీజ్ రిఫ్రెష్ యువర్ వీడియో ప్లీజ్ రిఫ్రెష్ యువర్ వీడియో మీరు ఒకసారి మొత్తం క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ రిఫ్రెష్ చేయండి ఆగి లైవ్ అయిపోయిన వాళ్ళకి వస్తుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గమనించినట్లయితే ఓమిక్ ఓమిక్ కండక్టర్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం పదార్థ నిరోధాన్ని ప్రభావితం చేసే కారకాలు వాట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్ట్ ఎఫెక్ట్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మెటీరియల్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ని ఎఫెక్ట్ చేసేటటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ ఓన్లీ ఫ్యాక్టర్స్ రాయండి ఆ ఫ్యాక్టర్స్ గురించి రాయక్కర్లేదు అదేవిధంగా ఈఎంఎఫ్ అంటే ఏంటి ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ విద్యుత్ చాలక బలమును నిర్వచించండి డెఫినిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ అండ్ రైట్ ఎనీ టూ ఓవర్స్ ఆఫ్ ఐరన్ నేమ్స్ ఆఫ్ ఎనీ టూ ఓవర్స్ ఆఫ్ ఐరన్ ఐరన్ యొక్క ధాతువుల పేర్లు రాయండి హెమటైట్ కార్నలైట్ ఎస్ నెక్స్ట్ లిస్ట్ త్రీ మెటల్స్ దట్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ నేచర్ ఇన్ అన్కంబైన్డ్ ఫామ్ ప్రకృతిలో స్వేచ్ఛాస్థితిలో లభ్యమయ్యే మూడు లోహాలను రాయండి ఏవేంటి ద ఖరీదైనట్టు ఉన్న లోహమైనటువంటి బంగారము వెండి ప్లాటినం ఇలాంటివన్నీ కూడా స్వేచ్ఛా స్థితిలో లభ్యమవుతాయి భూమి లోపల వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ కొంచెం గ్యాప్ ఇవ్వాలి మీరు ఆన్సర్ చెప్పడానికి ఎక్కడ ఉన్నది టూ తక్కువ మందిగా మీరు లైక్ చేయరు షేర్ చేయరు ఏం చేస్తాం
రైట్ తర్వాత అయినా చూస్తారులే కానివ్వండి రైట్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ప్రిజమ్ ప్రిజమ్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్కి ఫార్ములా రాసి దాంట్లో ఉన్నటువంటి టర్మ్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కటకం యొక్క వక్రీభవన గుణకానికి సూత్రం రాసి దాంట్లో ఉన్నటువంటి పదాలను వివరించటం అదేవిధంగా కటక సర్దుబాటు చూడ అకామిడేషన్ ఆఫ్ లెన్స్ లెన్స్ యొక్క అకామిడేషన్కి మెయిన్ కారణం సిలియరీ నర్వ్స్ సిలియరీ నర్వ్స్ వల్ల లెన్స్ దాని యొక్క ఫోకల్ లెంత్ని చేంజ్ చేసుకుంటుంది దాన్నే అకామిడేషన్ ఆఫ్ లెన్స్ అంటాం నెక్స్ట్ డిఫైన్ డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్ కాంతి విక్షేపణం అనగానేమి డెఫినిషన్ కంటిలో ఉన్నటువంటి దండాలు శంకువులు ఏం పని చేస్తాయి వట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ రాడ్స్ అండ్ కోన్స్ ఇన్ హ్యూమన్ ఐ రాడ్స్ అండ్ కోన్స్ ఒకటేమో ఎక్కువ లైట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని లైట్ని ఇంటెన్సిటీని మేనేజ్ చేస్తుంది ఒకటేమో కలర్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి రెండు రకాలైనటువంటి రాడ్స్ అండ్ కోన్స్ అనబడేటటువంటి కణాలు ఉంటాయి కాల్షియం యొక్క లూయిస్ గుర్తులు స్ట్రక్చర్ రాయండి కాల్షియం కాల్షియం యొక్క లూయిస్ డాటెడ్ స్ట్రక్చర్ రాయండి అష్టక నియమము డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఆక్టారూల్ ఆక్టారూల్ అంటే వాటి యొక్క వ్యాలన్సీ ఆర్బిటాల్లో ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ వ్యాలన్సీ షెల్లో ఆర్బిట్లో ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే దాన్నే ఆక్టారూల్ అంటాం సో ఇవి ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి ట్వంటీ సిక్స్ వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఇంకా లేవని చెప్పట్లేదు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ మీకు తీసుకురావడం జరిగింది అంతే ఎక్స్పెక్టెడ్ మోస్ట్ ఇంకా వీటికన్నా కూడా ఇంకా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ చాలా ఉంటాయి అవి కూడా చదివండి కాకపోతే నాకు అనిపించినటువంటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని మీ ముందు తీసుకురావడం జరిగింది ఈసారి పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్లో టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది సి గ్రేడ్ విద్యార్థులకు ఫోర్ మార్క్స్ కానీ టూ మార్క్స్ కానీ ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి దానిపైన ఇప్పుడు మనం చెప్పినటువంటి లిస్ట్లో ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఒక వీడియో చేశాం టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఒక వీడియో చేశాం వన్ మార్క్ క్వశ్చన్ ఒక వీడియో చేశాం ఈ వీడియోస్లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్నింటినీ తప్పకుండా చదవండి తప్పకుండా మీకు మంచి మార్కులు వస్తాయి నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ టెక్స్ట్ వైజ్ టెక్స్ట్ బుల్ వైజ్ క్వశ్చన్సే వస్తాయి థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ పాస్ అవ్వాలి భౌతిక శాస్త్రం రసాయన భౌతిక రసాయన శాస్త్రం జీవశాస్త్రం రెండు కలిపి బయాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మొత్తం కలిపే థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ పాస్ అవ్వడానికి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి పేపర్స్ రెండు పెట్టినా కూడా కలిపే చూస్తారు అదేవిధంగా హాఫ్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ అంటే టెన్ చాప్టర్స్లో ప్రతి చాప్టర్ వెనక ఉన్నటువంటి బిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ బిట్స్ కంపల్సరీగా చదివినట్టు వాళ్ళు బిట్స్ చదివినట్లయితే నా నాలుగు నుంచి ఐదు ప్రశ్నలు ఆ టెక్స్ట్ బుక్ వెనక ఉన్నటువంటి బిట్స్లోనే వస్తాయి సో ఇవ్వండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఆల్ చాప్టర్స్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ వైజ్ సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఈ సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రక్కన ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుంది ఆ బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ ఎంచుకోవడం ద్వారా మన ఛానల్లో ఏ న్యూ వీడియో అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో మన ఛానల్లో వీడియో పెట్టారు అనేటువంటి విషయం అందుతుంది కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్ వందే మాత్రం ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ